हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसी सरफेस पॉन्ड्स ऑन हिमालयन ग्लेशियर्स इन्फ्लुएंस ऑन वाटर फ्लो अब आईसी सरफेस पॉन्ड्स की बात करें इसका क्या मतलब हुआ ऐसे तालाब जो हिमनद हिमालय के जो हिमनद है या ग्लेशियर्स है उसके पास बने हुए हैं और इनका क्या प्रभाव होता है वाटर के फ्लो को रोकने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए मतलब जो पानी का बहाव होता है ग्लेशियर के मिल्टिंग की वजह से तो उसको कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए इन आईसी सरफेस पॉन्ड्स का या तालाब का क्या रोल होता है इस पर एक रिसर्च अभी हाल ही में पब्लिश हुई है सो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप यू की तैयारी कर रहे हैं तो जी पेपर वन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अंडर सेक्शन ज्योग्राफी इसी प्रकार अगर आपका ज्योग्राफिक का ऑप्शन है तो उसमें भी यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर सो so, ये वीडियो पे हम इस रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या रोल होता है ऐसे पॉइंट्स का या तालाब का सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाई मी माई नेम सौरभ पांडे यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माई आई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं सो so, अगर हम कुछ रिवर्स की बात करें जैसे गंगा है यमुना है या ब्रह्मपुत्र है ये ऐसे रिवर्स हैं जो बनती हैं हिमनद के मेल्ट होने से या ग्लेशियर के मेल्ट होने से जैसे गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर के मेल्टिंग की वजह से गंगा बनती है यमुन यमुनोत्री ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग है उससे यमुना बनती है इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र भी ग्लेशियर के मेल्टिंग की वजह से ही बनती है अब जब ग्लेशियर की इस प्रकार मेल्टिंग होती है तो धीरे धीरे जो पानी का बहाव है वो एक धारा के रूप में शुरू होता है और अलग अलग धाराएँ मिलकर नदी का निर्माण करती हैं ये एक सिंपल सा प्रोसेस है अब जैसे अगर किसी भी हिमालयन रीजन की बात करें जैसे अगर ये हिमालय है और यहाँ पे ये ग्लेशियर्स प्रेजेंट है तो इनकी जब मिल्टिंग होगी तो जो नदी की ये छोटी छोटी धाराएं हैं ये धाराएं अलग अलग जगहों से इस प्रकार से मिल्ट होके और एक जगह पे ऐसे मिलेंगी और फिर ये नदी इस प्रकार बनते हुए और भी एरियाज़ में फ्लो करती चली जाएगी जैसे कि गंगा है या यमुना है या ब्रह्मपुत्र है अब क्या है कि इन धाराओं के रास्ते में जैसे अगर ये ग्लेशियर है या इन पहाड़ों में ये ग्लेशियर प्रेजेंट है और यहाँ पास में ही जो डेब्रिस है या जो बड़े बड़े पत्थर है और ये जो गड्ढे हैं जो एक तालाब का रूप ले लेते हैं अगर इन पर पानी भर गया तो क्या इनका कोई रोल होता है जिससे कि जो वाटर का फ्लो है जो पानी का बहाव है उसको वो रोका जा सके या रेगुलेट किया जा सके पहले इस टॉपिक पर कभी रिसर्च नहीं हुई है और इस टॉपिक पर इन जनरल चर्चा भी नहीं होती क्योंकि क्या है कि जैसे अगर ये ग्लेशियर है और पास में अगर कोई ऐसा गड्ढा है या फिर ऐसे पत्थर है तो इनको इग्नोर कर दिया जाता है ये मान के कि इनका कोई रोल नहीं है लेकिन जो अभी रिसर्च हुई है वो ये कह रही है कि ये जो गड्ढे हैं जो कि काइंड ऑफ एक तालाब है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो पानी के बहाव को रेगुलेट करने में तो ये जो रिसर्च हुई है ये रिसर्च क्या हाईलाइट करती है रिसर्च यह हाईलाइट करती है कि जो वाटर का फ्लो होता है ये वाटर का फ्लो हिमालयन रीजन में नेपाल और इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मतलब आप जो पानी है उसका उपयोग करके बिजली बनाने में और इरिगेशन जो कृषि है कृषि में पानी के उपयोग के लिए ये जो पानी का बहाव है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जो पानी का बहाव है ये रेगुलेट किसके द्वारा होता है ये रेगुलेट होता है इन आईसी पॉइंट्स के द्वारा इसीलिए साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये आई पॉइंट्स अगर ये नष्ट होंगे इनका कोई ध्यान नहीं रखेगा तो हो सकता है कि ये पानी का बहाव इफेक्ट हो और अगर पानी का बहाव इफेक्ट होता है तो इससे ये जो जरूरतें हम पूरी अभी कर रहे हैं ये जरूरतें हम बाद में पूरी नहीं कर सकते जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एक एक, एक, एक केस लेते हैं जैसे अगर ये ग्लेशियर है और इसके पास ही अगर ये बना हुआ है ये इस तरीके का जो ये आईसी पॉइंट बना हुआ है तो जब पानी आएगा पानी धीरे धीरे पहले यहाँ इकट्ठा होगा पानी जब यहाँ इकट्ठा होगा पानी का अमाउंट इंक्रीज होगा इसके बाद से एक धारा स्टार्ट 
स्टार्ट होगी और वो धारा धीरे धीरे दूसरी जगह जाएगी दूसरी जगह फिर पानी इकट्ठा होगा फिर ऐसे ही धारा मूव करती जाएगी तो क्या है कि नदी के बनने में और वाटर के फ्लो को मेंटेन करने में ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर क्या हुआ मान लीजिए केस लेते हैं कि ये जो पॉन्ड है इस पॉन्ड को अगर हमने पूरी तरीके से ढक दिया तो अब पानी क्या है पानी जो ग्लेशियर है हिमनद जो है उसकी मेल्टिंग होगी और पानी डायरेक्ट ऐसे मूव करेगा पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होगा अगर पानी कहीं इकट्ठा नहीं होगा तो नदी नहीं बन पाएगी क्योंकि इस पॉन्ड में या इस तालाब में और दूसरे जो तालाब है इन पर पानी इकट्ठा होगा इसमें क्या है पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और ये जब ये पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तभी नदी का निर्माण हो सकता है अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे सड़क पर अगर कोई पानी बह रहा है तो वो सड़क पर धीरे धीरे बहते बहते पानी इधर उधर कहीं भी जा जा सकता है इन जनरल अगर हमने देखा बारिश के मौसम में लेकिन अगर बीच में कोई बड़ा गड्ढा है तो वही पानी वहाँ रुक जाता है और अगर वो गड्ढा बहुत बड़ा है तो धीरे धीरे उसी गड्ढे से पानी जो है धीरे धीरे बहना शुरू करता है और एक एक डायरेक्शन में ये मूव करता है इसी प्रकार ये जो तालाब है ये तालाब भी इसी प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिवर के फ्लो को मेनटेन करने में या हम कह सकते हैं रिवर के निर्माण में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो ये जर्नल है जियो फिजिकल रिसर्च लेटर जो कि अगेन एक पब्लिकेशन है अमेरिका जियो फिजिकल यूनियन का इन्होंने ये दिखाया कि ये जो तालाब हैं जो कि बने हुए अगेन हैं डेब्रिस कवर्ड ग्लेशियर में ये बने हुए हैं ये वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जब आइस की मेल्टिंग होगी और जब आइस की मेल्टिंग होगी और जब वो नीचे की तरफ पानी मूव करेगा मेल्ट होने के बाद तब ये वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं अगर हम बात करें इन पॉइंट्स की तो ये पॉइंट्स की साइज पाँच गुना तक हो सकती है जो ओलंपिक स्विमिंग पूल होता है उससे लगभग पाँच गुना हो सकती है और कभी भी इनके रोल पर फोकस नहीं किया गया इस पर स्टडी नहीं किया गया अब क्या है कि जलवायु परिवर्तन के बारे में हमें सबको पता है हमें ये पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है कि जो एटमॉस्फियर है एटमॉस्फियर का टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर एटमॉस्फियर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे क्या है कि जो ये ग्लेशियर्स हैं ग्लेशियर्स में जो स्नो प्रजेंट है या आइस प्रजेंट है उसकी मिल्टिंग कंटिन्यूसली होती चली जाएगी अगर ज़्यादा मिल्टिंग होगी तो ज़्यादा पानी बहेगा अगर ज़्यादा पानी का बहाव बढ़ा तो क्या होगा इससे कि हो सकता है कि जो नीचे लोग रह रहे हैं उन्हें फ्लड का सामना करना पड़े फ्लैश फ्लड का सामना कर सक करना पड़ सकता है या दूसरे तरीके की जो अलग अलग जो डिज़ास्टर है वो उन्हें फेस करना पड़ सकता है तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए इन पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर ग्लेशियर की जो मेल्टिंग होती भी है तेजी से मेल्टिंग होती है तो अगर ये पॉइंट्स बने हुए हैं तो ये क्या करेंगे पानी के बहाव को रेगुलेट कर सकते हैं क्योंकि पानी जब मूव करेगा तो पानी पहले इस इन गड्ढों पे या तालाबों पर इकट्ठा होगा फिर आगे मूव करेगा अगर इन तालाबों को आप हटा दें तो पानी बहुत तेजी से मूव करेगा तो इस बीच लोगों के पास भी टाइम हो सकता है कि वो आ, अपने आप को अडाप्ट कर सकें या अगर कोई डिजास्टर की सिचुएशन आती है तो वो अपने आप को संभाल सकें या सरकार भी कोई कदम उठा सकती है जिससे कि बड़ा कोई डिजास्टर ना हो तो इन पॉइंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है इस जलवायु परिवर्तन के युग में अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ये ग्लेशियर का वाटर है जो मेल्ट होकर आता है तो ये एक तरीके से जो पहाड़ में लोग रहते हैं और जो पहाड़ी स्टेट हैं जो हिल हिली स्टेट्स हैं वहाँ पे फ्रेश वाटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है एग्रीकल्चर के लिए भी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवन ये जो फ्रेश वाटर आ रहा है ऊपर से ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से ये प्लेन एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कि अगर ग्लेशियर की मेल्टिंग होती है और उससे नदी का निर्माण होता है तो ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेश वाटर को सप्लाई करने में जो हिमालयन रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनको भी और प्लेन एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको भी अब साइंटिस्ट ने एक पॉइंट और भी सामने रखा वो ये है कि जब ग्लेशियर वाटर की मिल्टिंग होती है और जब ये वाटर इन पॉन्ड्स पर या तालाब पर इकट्ठा होता चला जाता है तो इससे क्या है कि इस बीच जो वाटर है जो मिल्टेड वाटर है या मिल्टेड जो ये ग्लेशियर जो मिल्ट हो जाता है और इससे जो वाटर बन रहा है ये और जगहों पर नहीं जाता है ये एक जगह पर इकट्ठा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर सरफेस है इसके एक जो वाटर ट्रांसफ़र होता है वो रुक जाता है 
इन पॉइंट्स की वजह से तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसके अलावा क्या है कि मानसून के टाइम पे जब बारिश होती है इन रीजन्स में तो इन पॉइंट्स में ही वाटर इकट्ठा होता है अगर ये पॉइंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि पानी पानी का बहाव बहुत तेज हो सकता है और इससे जो लोग हैं उन्हें बाढ़ का सामना भी करना पड़ सकता है ऑल दो ये जरूर हम कह सकते हैं कि इन रीजन्स में जो रेनफॉल है वो रेनफॉल काफ़ी कम होती है लेकिन जितनी भी रेनफॉल होती है वो रेनफॉल इन गड्ढों में या तालाबों में इकट्ठा हो सकती है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पानी को स्टोर करने के लिए और जब हम वाटर फ्लो की बात कर रहे हैं तो वाटर फ्लो जब इस टाइम में जब बारिश हो रही है इस समय वाटर फ्लो को रेगुलेट करने में इन इन तालाबों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि जो रेन रेन वाटर है रेन वाटर आके इन आ, इन तालाबों पे इकट्ठा हो जाती है इस वजह से जो वाटर फ्लो है वाटर फ्लो उसी प्रकार रहता है जैसे बारिश से पहले था अगर ये ये नहीं होंगे ये तालाब नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो रेन वाटर है रेन वाटर अगेन जो वाटर फ्लो है पहले जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को इंक्रीज कर सकता है क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो बढ़ जाएगा रेन वाटर की वजह से तो ये भी ये रिसर्च हाईलाइट कर रही है सो so, अगर आप यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके अगेन जीएस पेपर वन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी सेक्शन में अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तब भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन जियो सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो